Ivaldo. Um, él como, como Sertanello, ¿cuál es la opinión que tiene de, de gente que alguna vez hizo esto? Bueno, hay mucha, pero de los que se conocieron aquí, Chitauciño y Chororó, se lembra de Vinit y Paula, ah. y en relación a un grupo como Sepultura que logró fama mundial, Ratos de Porao, Hostitas, RPM, si él ya está en ese nivel ya como estrella mundial, además de llenar estadios en Brasil. Eu sou, é complexo falar né, desses artistas, porque eles são ícones, são ídolos, para mim também, como Benito Paula, é, Bezerra da Silva, é, Roberto Carlos, é, RPM, Sepultura, o RPM é, teve um, algum tempo separado agora, separados, eles separaram, mas agora eles voltaram, né, e eu sou muito fã do RPM, sou muito... Sou muito fã de Chitãos e Chororó, para mim são meus ídolos da música sertaneja, eu escuto muito. Você pega meu celular, só tem Chitãos e Chororó, tem mais ou menos de Chitãos e Chororó, mais ou menos desde 1972. Todos os CDs, eu tenho todos os CDs até 2011. De 1972 até 2011, eu tenho todos os CDs, desde quando ele, eles eram ticos, bem, bem, bem crianças. É. Então, poxa, meu, meu sonho é chegar, chegar no nível deles. Né? Um dia eu vou poder chegar a metade do que eles representam para mim e eu poder um dia representar a metade do que eles representam para mim, representar para as pessoas que gostam do meu trabalho. Né? Então, isso é sonho de qualquer artista, não é só fazer sucesso, não é só né, ter seu trabalho reconhecido, mas sim... É, você tem um fã que chega ali, pô, você é minha inspiração, você, eu me inspiro na sua história de vida. Então, isso é muito mais gostoso que qualquer dinheiro, do qualquer, de qualquer coisa. Você ter né, esse carinho do, do, do seu público, do fã, com você. E, com certeza, se, eu, se um dia eu conseguir ser a metade de Tão Zinchorão igual eles representam para mim, então, estou muito feliz. Obrigado. Obrigado. A la representación de Chitão Zinchiro, RPM, Sepultura, quisiera poder llegar a la mitad de lo que fueron ellos. Para, para Gustavo es una admiración su trabajo y por supuesto tiene como, como referencia Chitão Zinchiro. Siempre que trae su celular, trae desde la música desde 1972 hasta la fecha y todos los discos han que Chitão pues, Zinchiro ha sacado, siempre ha tenido ahí, siempre ha escuchado y él quisiera no solamente que la gente lo tomara como referencia, como su fama, eh, su trabajo, y sí que la gente lo reconociera por su historia de vida, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha luchado y eso es lo más, eh, lo más valoroso para él, sentir que la gente tiene esta referencia y a través de eso pueda valorar y admirar su trabajo. ¿no? Gracias. ¿Cuál crees que haya sido el factor para que Balada haya sido un éxito? ¿La música, la letra o el baile que haces para que sea un éxito Balada? Es complejo hablar de, de, ¿no? de suceso, porque yo creo que es novedad, novedad. Yo creo que cuando você lanza alguna cosa en el mercado que aún no teve, ¿no? você lanza una, una novedad, una música diferente, ¿no? una música diferente, una música que habla ¿no? de, de propósitos diferentes. E eu acho que, acho que o, o êxito que teve a, a balada foi, foi justamente essa, a diferença musical dos outros estilos. Uma música pegajosa, uma música fácil de cantar, uma música alegre, né? que poxa, pode divertir crianças, né? crianças, meninos de cinco meses de idade que já dançam, tá, tá cantando. A gente tem, vê esses vídeos na, na internet, no YouTube, né? A, a criança está chorando e coloca a música para tocar e ela para de chorar e começa a dançar. E isso é desde de, de criança até, até idoso, é, gente mais velha, né? Então, eu acho que esse é o propósito, fazer música diferente, fazer uma música alegre, uma música, às vezes, né, músicas para tocar em balada, mas isso que a gente sempre preocupou em todo o nosso trabalho, não fazer um, só uma certa linha de músicas, por exemplo, gravar um CD com 15, 15 canções e 15 parecidas, não. Grava 
músicas diferentes, músicas para fazer parte da vida das pessoas, música para para pessoa refletir, música para falar de amor, música para falar de festa, para falar de, 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 de curtição, de alegria. Né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de cada coisa na, em cada trabalho que você lança. Eu acho que essa é a diferença. A gente foi o primeiro também a lançar esse estilo de música que que é o Tchereré a gente foi o primeiro a lançar esse estilo de música também. E a gente, graças a Deus, pô, agradece muito a Deus aos nossos fãs. Era um trabalho, uma música que, que a gente não acreditava. A gente não chegou faltando duas, três horas para gravar o DVD. Eu escutei a música e falei, não, essa música é muito ruim, eu não vou gravar isso. Né? E, e eu fiz uma, 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 combina, uma combinação com o meu empresário. Ele falou, grava. Se fica legal, a gente deixa no DVD. Se não ficar legal, a gente tira. E ficou muito legal. A gente cantou ela três vezes no DVD, a gente repetiu ela três vezes na gravação. Na terceira vez, todo mundo já estava cantando, todo mundo. Na hora que terminou a gravação do DVD, a gente estava no camarim, e as pessoas indo embora e cantando. Tchê, 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 tchê. Aí eu falei assim, essa é a música do DVD, essa é a música do ano. E não deu outra. Foi. É muito complexo dizer do tema balada, porque basicamente... É um estilo que dentro do disco, não? São não somente românticas, baladas é, para, para recordar, para o amor. É, Balada Boa foi uma canção que, que chegou para pôr para arriba, não? para aprender. Se é está chistoso ver um ninho na internet, põe Balada Boa e vê um ninho e chora, chora, chora. E quando escuta a canção, deixa de chorar e começa a bailar. Começa a bailar. E dentro deste, dentro deste contexto, viu que seu trabalho não somente tinha que ter a referência do amor, do de, desamor, do del pleito não? entre parejas, que também tinha que ter o trabalho de fiesta. E dentro desse trabalho de la fiesta, houve a eleição de Balada Boa, que no princípio, antes da gravação do BBB, não era um tema elegido por, nem por Gustavo, nem por seu empresário, nem por seu manager. Lo escuchava e dizia, não, esta não tem que estar dentro do disco, não tem que estar... E duas horas antes de começar a gravação do DVD, Gustavo pôs a escutar a canção e disse, órale, lo hacemos, lo hacemos, a ver como nos vai. E gravaram três vezes a canção e de repente se deram conta que al salir do concierto toda a gente salia com ele, che, 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 che. E Gustavo disse, este é es o tema, este é es o tema do DVD. E assim foi a eleição do tema. Por que no princípio eh, não confiava nessa canção? Por que no começo não, você não acreditava nessa música? Porque eu via numa linha mais romântica, músicas que falavam mais de amor, que falavam mais de sofrimento mesmo, assim, de sofrimento de, de chifre, né? De chifre, <risos> né? Traição. Então, o nosso primeiro trabalho era algo mais, mais, mais íntimo, era uma música mais para a pessoa escutar, colocar no carro e chorar mesmo. Entendeu? Porque era uma música muito apaixonada, muito mel melódicas, né? E eu fiquei com, com receio de gravar porque... Falei assim, será que meu, o público já, já era o nosso segundo trabalho? E ele já estava meio que acostumado com a linha do Gustavo Lima, com a linha de músicas românticas. Eu fiquei com receio, falei, será que eu vou gravar e as pessoas vão gostar? O meu público que, que já gostava do meu trabalho, será que eles vão gostar do trabalho? Né? Então esse foi o receio de gravar primeiro, de gravar essa música. E a gente fez a, a, a combinação, falou, se fica legal a gente tira, se o pessoal não gostar a gente tira, mas se fica legal a gente deixa. E foi isso que aconteceu, mas foi o receio das pessoas que já gostavam do meu trabalho não, não, não gostar da música, do estilo da música. Basicamente venia com uma linha muito romântica, da, tal qual escutar no coche de, de desamor, de músicas muito melancólicas, não? e venia já com uma linha de músicas de cuernos <risos> e toda esta onda, e decidiu tomar e atrever-se a pôr esta canção dentro de seu trabalho, mas não sabia como seria a aceitação da gente. Ou seja, não sabia se a gente, em geral, tivesse como que a mesma aceitação que com sua linha romântica. E por, essa, por isso era o medo e a insegurança de, de pôr este, esta música dentro do disco. Não? E quando foi a, a, a aceitação, foi maravilhoso que a gente, ao mesmo, a mesma linha romântica, o tratou de rescatar e mantuvo pero con este extra que es balada boa dentro del CD.